സോ നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഓൺലൈൻ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ നിൽക്കുന്ന എല്ലാവരും ലൈവ് വെബിനാർ ക്ലാസ്സിൽ നിൽക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും മൈക്ക് ഓൺ ആക്കുക ചാറ്റ് സംസാരിക്കുക പിന്നെ ഞാൻ വർക്കിന്റെ സ്ഥാപനം കളമശ്ശേരി ഗവൺമെൻറ് ഐ ടി ആണ് ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്ത സ്ഥാപനമാണ് ലിറ്റി ഫ്ലോർ ഐ ടി ഐയും അട്ടപ്പാടി ഗവൺമെൻറ് ഐ ടി ഐയും അപ്പോൾ ക്ലാസ്സിൽ നിൽക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ടോപ്പിക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് വേർ ക്ലിയർ ആൻഡ് സജസ്റ്റിങ് പിന്നെ എൻ്റെ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ആ ഒരു പെൺകുട്ടി ഷീസ് അലീന ഷീസ് മൈ സ്റ്റുഡൻറ്റ് അറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ഐ ടി ഐ കളമശ്ശേരി എൻ്റെ എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും എൻ്റെ എല്ലാ പി പി ടിയിലും ഒരു എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയെ ഞാൻ ഒരു അവതാറായിട്ട് ഒരു കാർട്ടൂണായിട്ട് കൊണ്ടുവരാറുണ്ട് സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഷീസ് ടെല്ലിങ് യു അവർ എക്സ്പെൻഡ് എം ട്വൻറ്റി ത്രീ അപ്പോൾ എക്സ്പെൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റുഡൻസിനെ എൻ്റെ കളമശ്ശേരി ഐ ടി ഐ സ്റ്റുഡൻസിനെ ഇത് എക്സ്പെൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ആയിരുന്നു വാർ ക്ലിയർ ആൻഡ് സജസ്റ്റിങ് എന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അവൾ അങ്ങനെ പറയുന്നത് സോ വാർ ക്ലിയർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്തിനാണെന്നാണ് അവൾ കോട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഷീസ് കോട്ട് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ദെൻ ഷീസ് റെഡി ടു ഗിവ് യു സം റിഫ്രഷ്മെൻറ്റ് ടിപ്സ് നമുക്ക് ആ റിഫ്രഷ്മെൻറ്റ് ടിപ്സ് കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി ചാർട്ടർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ആൻഡ് വാട്ട് ഷീസ് ടെഡി യു ഇസ് ദാറ്റ് ഈ വാർ ക്ലിയറൻസ് എന്തിനാണെന്നാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ടു അഡ്മിറ്റ് ടെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ യെസ് നമ്മുടെ എൻജിൻ വർക്ക് ചെയ്യണതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കമ്പസ്റ്റൻ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വി നോ ദറ്റ് ഓൾ ദ മെറ്റൽസ് വിൽ എക്സ്പാൻഡ് എല്ലാ മെറ്റീരിയൽസിനും ഒരു ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് ടെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ വരാനുള്ള ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാരണം ചൂട് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വാല്യൂവിന് എക്സ്പാൻഷൻ വരും അപ്പോൾ വാല്യൂവിന് എക്സ്പാൻഷൻ വരുമ്പോൾ ആ വാല്യൂവിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ ഈ വാല്യൂ ട്രെയിനിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ ആ ഒരു വാല്യൂ എക്സ്പാൻഷൻ ആ ഒരു വാൾ ട്രെയിനിൻ്റെ ഭാഗമാക്കാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ചെറിയ ക്ലിയറൻസ് ഇടുന്നത് അതായത് ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റ് മുതൽ ബാ ഈ വാല്യൂ പോലെയുള്ള ഈ ഒരു വാൾ ട്രെയിനിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ എൻ്റെ തലയുടെ മെയിനായിട്ട് ഒരു വാൾ ക്ലിയറൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടില്ലേ ആ ക്ലിയറൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ വാല്യൂ ക്ലിയറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ആ ക്ലിയറൻസ് ഇപ്പോൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എൻജിൻ ചൂടായി കഴിയുമ്പോഴേക്കും വാല്യൂ എക്സ്പാൻഡ് ആയി കഴിയുമ്പോഴേക്കും ആ ക്ലിയറൻസ് ഇങ്ങോട്ട് ഉണ്ടാവില്ല സോ അങ്ങനെയാണ് ആ ക്ലിയറൻസാണ് നമ്മൾ ടെർമൽ എക്സ്പാൻഷനെ അക്യുഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ട്രീ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് നമുക്ക് വായിക്കാം ദർ ആർ ടു ടൈപ്പ് ഓഫ് വാൽ സെറ്റിംഗ്സ് ഹോൾഡ് കോൾഡ് സെറ്റിംഗ് ഉണ്ട് ഹോട്ട് സെറ്റിംഗ് ഉണ്ട് ആൻഡ് വാട്ട് വി ആർ ഡൂയിങ് ദീസ് കോൾഡ് സെറ്റിംഗ് റൈറ്റ് ദെൻ എക്സോസ്റ്റ് വാല്യൂ ഇന്നറ്റ് വാല്യൂവിനെ എൻ്റെ ക്ലിയറൻസ് കമ്പറിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എക്സോസ്റ്റ് വാല്യൂവിനായിരിക്കും ക്ലിയറൻസ് കൂടുതൽ വൈ ബിക്കോസ് എക്സോസ്റ്റ് വാല്യൂവിനാണ് കൂടുതൽ ടെമ്പറേച്ചർ എഫക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് കൂടുതൽ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ മേലെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എക്സോസ്റ്റ് വാല്യൂ ആണ് സോ എക്സോസ്റ്റ് വാല്യൂവിനായിരിക്കും കൂടുതൽ ടെർമൽ എക്സ്പാൻഷനുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി സോ അത് കാരണം ടെർമൽ എക്സ് എക്സ്പാൻഷൻ്റെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എക്സോസ്റ്റ് വാല്യൂവിനെ നമ്മൾ വാല്യൂ ക്ലിയറൻസ് ഒത്തിരി കൂടുതലായിരിക്കും ഇന്നറ്റ് വാല്യൂവിനെ അപേക്ഷിച്ചുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എൻജിനിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇന്നറ്റ് വാല്യൂവിന് പന്ത്രണ്ട് തവും എക്സോസ്റ്റ് വാല്യൂവിന് പതിനാല് തവുമാണ് നമ്മൾ വാല്യൂ ക്ലിയറൻസ് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് സോ ഫ്രം ദാറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ ദാറ്റ് എക്സോസ്റ്റ് വാല്യൂ ഹാവ് മോർ ക്ലിയറൻസ് ആൻഡ് ദൻ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡൺ യൂസിങ് ഫീലർ ഗേജ് അതായത് നമ്മൾ പഠിച്ചേക്കണ പോലെ ഫീലർ ഗേജിന് പർപ്പസ് നമ്മൾ ഏർലിയർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻ ഫസ്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ ഓർക്കുമ്പോഴത്തേന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ടൈപ്സ് ഓഫ് ടൂൾസിനെ കുറിച്ചും മെഷീൻ ടൂൾസിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ബി സി വാട്ട് വാസ് ഫീലർ ഗേജ് അപ്പോൾ ഫീലർ ഗേജ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലിയറൻസ് ഈ മെറ്റിംഗ് പാർട്സ് തമ്മിലുള്ള ക്ലിയറൻസ് ക്ലിയറൻസ് അറിയണത് റൈറ്റ് ക്ലിയറൻസ് അറിയണതെന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ സോ ക്ലിയറൻസ് പ്രോപ്പർ ആണോ എന്ന് നമ്മൾ അറിയാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വി യൂസ് ദ ഫീലർ ഗേജ് ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇൻകറക്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വിൽ ലീഡ് ടു മിസ്സിങ് പവർ ലോസ് വാൽബൻഡ് ഒരു പക്
വാൽ കവർ ഉള്ളത് വാൽ കവർ പാക്കിംഗ് ഉണ്ട് ബി കെയർഫുൾ വിത്ത് ദാറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലാബിലൊക്കെ നിങ്ങൾ വാൽ കവർ അടിക്കുമ്പോഴേക്കും മൂന്ന് നാല് തവണയൊക്കെ നമ്മൾ റീയൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് വാൽ കവർ പാക്കിംഗ് ബട്ട് ഒരു ലൈവ് വാഹനത്തിലാണ് നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെവർ റീയൂസ് എ വാൽ കവർ പാക്കിംഗ് സോ വാൽ കവർ പാക്കിംഗ് കെയർഫുള്ളി റിമൂവ് ചെയ്ത് മാറ്റി വയ്ക്കുക അതായത് അവിടെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതെ അതിൻ്റെ റിമെയിനിങ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ വാൽ കവർ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യുക കാരണം റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വാൽ കവർ പൊട്ടിയൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ചില പീസസൊക്കെ ഹെഡിലോട്ടും അവിടെ ഒരു പോലി കാലിലോട്ടൊക്കെ പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ അതൊക്കെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ബി കെയർഫുൾ വിത്ത് ദാറ്റ് ദെൻ അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇനി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എൻജിനെ എൻജിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ബിസ്റ്റിനെ കമ്പഷൻ എൻജിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കമ്പഷൻ എൻജിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ക്രാങ്ക് പുള്ളി മേൽ ഒരു മാർക്കിംഗ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്രാങ്ക് പുള്ളി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ക്രാങ്ക് പുള്ളിയിലുള്ള മാർക്കിങ്ങും എൻജിൻ്റെ ബ്ലോക്കിലുള്ള മാർക്കിങ്ങും തമ്മിൽ കോയിൻസ് എടിയിപ്പിക്കും കോയിൻസ് എടിയിപ്പിക്കണം അപ്പോൾ ഈ ക്രാ എൻജിൻ്റെ ക്രാങ്ക് എൻജിനെ ഒന്ന് ക്രാങ്ക് ചെയ്യാൻ ഈ ക്രാങ്ക് പുള്ളി കറക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് അവനെ ഒട്ടനേകം മാർഗങ്ങളുണ്ട് അതിന് അതിപ്പോൾ ഒരു മാർഗം ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വണ്ടി ജാക്കപ്പ് ചെയ്യാം ഡ്രൈവ് വീല് ജാക്കപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കുക സെക്കൻഡ് ഗിയറോ തേർഡ് ഗിയറോ എടുക്കുക ടയർ കറക്കുക നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എൻജിൻ കറക്കാം അതേപോലെ നമുക്ക് ഈ ടൈമിങ് ഗിയറിൻ്റെ പുള്ളി എൻജിൻ ബ്ലോക്കിലെ ഈ മാർക്കിംഗ് തമ്മിൽ അലേഞ്ച് ചെയ്യാം സോ ഫസ്റ്റ് സ്പിൽ വിൽ ബി ടി ഡി സി അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ടൂൾ കടത്തി വരാൻ ഗ്യാപ്പ് ഉള്ള ഒരു എൻജി ഒരു എൻജിൻ്റെ എൻജിൻ റൂം ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ബോക്സ് സോക്കറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ റിങ് സ്പാൻഡറോ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എൻജിൻ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം എൻജിൻ ക്രാങ്ക് ചെയ്യാം സോ എൻജിൻ ക്രാങ്ക് ചെയ്ത് ക്രാങ്ക് ചെയ്ത് ക്രാങ്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ടൈമിങ് മാർക്ക് തമ്മിൽ പോയിൻ്റ് സൈഡ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് വയ്ക്കുക ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ പിൻ ഇത് കോയിൻസ് അടിയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് പിസ്റ്റൻ ടി ഡി സി ആണ് നമുക്ക് പിസ്റ്റൻ ടി ഡി സി എപ്പോഴൊക്കെ വരാം അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് കമ്പ്രഷൻ പിസ്റ്റൻ ടി ഡി സി വരാം അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് എക്സോസ്റ്റും പിസ്റ്റൻ ടി ഡി സി വരാം സോ നമുക്ക് കൺഫേം ചെയ്യണം അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് എക്സോസ്റ്റ് ആണോ അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് കമ്പ്രഷൻ ആണോ ഇപ്പോൾ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളത് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് കമ്പ്രഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ട് റോക്കറാവും രണ്ട് വാൽവും It will be in post closed condition so that ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന പോലെ റോക്കറാവും വാൽവും തമ്മിൽ ഒരു ചെറിയ ക്ലിയറൻസ് ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവും ഇൻസ്റ്റഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ എക്സോസ്റ്റ് എക്സോസ്റ്റ് സ്ട്രോക്ക് ആണെങ്കിൽ അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് എക്സോസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്ന് വരും നമ്മുടെ എക്സോസ്റ്റ് വാൽ ഓപ്പൺ കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കും അതായത് എക്സോസ്റ്റിൻ്റെ റോക്കറാം എക്സോസ്റ്റ് വരുന്ന തള്ളി വെച്ചിട്ട് കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന പോലെ ആ കാണാൻ രണ്ട് റോക്കറാം വെച്ച് ആട്ടി നോക്കുക ആട്ടി നോക്കുമ്പോഴേക്കും രണ്ട് റോക്കറാമും ആടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദെൻ കൺഫേം ദാറ്റ് എന്താണ് അവർ ഫസ്റ്റ് സിലിണ്ടർ ഈസ് ഇൻ കമ്പർഷൻ എൻഡ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ഫോർ എനി എക്സസ് ക്ലിയറൻസ് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയറൻസ് കൂടുതലായിരുന്നോ എന്നൊന്ന് ഒരു കൺഫേം ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഫീലർ ഗേജ് എടുക്കുക ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അത്ര ഓർമ്മയില്ലേ എക്സോസ്റ്റ് വാൽവിന് പതിനാല് തവ യെസ് എക്സോസ്റ്റ് വാൽ പതിനാല് തവ മാർക്ക് ചെയ്തേക്കണേ ഫീലർ ഗേജിൻ്റെ ബ്ലേഡ് എടുക്കുക അത് നമ്മുടെ റോക്കറാമിനും വാലിൻ്റെ ടിപ്പിനും ഇടയ്ക്കായി കയറ്റി വയ്ക്കുക അവിടെ ഒരു ടൈറ്റാണ് എന്നാൽ അത്ര ടൈറ്റ് അല്ല ലൂസും അല്ല എത്ര രീതിയിൽ ഒരു ചെറിയ ഫ്രിക്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഫീൽ ഗേജ് അതിലൂടെ കൃത്യമായി കടന്നു പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ കൺഫേം നമ്മുടെ ടാപ്പഡ് ക്ലിയറൻസ് വാസ് പക്ക റൈറ്റ് അതേസമയം അവിടെ വളരെ ലൂസായിട്ടാണ് കയറി പോകുന്നതെങ്കിൽ ഇറ്റ് മീൻസ് അവിടെ ക്ലിയറൻസ് എക്സസ് ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത് സോ അത്തരം ഒരു സ്റ്റേജ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം യു ഹാവ് ടു ഡു ദ പ്രോസസ് ഓഫ് വാൽ ക്ലിയറൻസ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് ലാബിലോട്ട് പോകാം ലാബിൽ പോയിട്ട് ലെയർ ഐ വിൽ ഷോ യു ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് ഡൺ ഇവിടെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഒരു എൻജിനെ ടാപ്പറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകണേ കമോ ലുക്ക് അറ്റ് ദാറ്റ് ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ അഴിച്ച വാൽ കവർ അഴിച്ചാൽ അതേ എൻജിൻ തന്നെയാണ് എൻജിൻ്റെ ഓരോ വാൽ നോക്ക് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് എട്ട് വാൽ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ അതായത് നാല് സിലിണ്ടർ വണ്ടിയാണ് ഓ
ഇപ്പോൾ <laughs> That's all on this class. So take care. Everyone, bye.